ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె మూడవ రోజుకు చేరింది సీఎం నిర్ణయంపై మండిపడుతున్నారు కార్మిక సంఘాల నేతలు సర్కార్ బెదిరింపులకు భయపడేది లేదంటున్నారు ఆర్టీసీ కార్మికుల కార్యాచరణలో భాగంగా గన్ పార్క్ దగ్గర అమరులకు నివాళులర్పించేందుకు వచ్చిన జేఏసీ నేతలు అక్కడే నిరసన తెలిపేందుకు ప్రయత్నించారు దీంతో వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు మరోవైపు ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ కార్యాలయంలో కార్మిక సంఘాలు అత్యవసర సమావేశం కానున్నాయి భేటీ తర్వాత భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటించనున్నారు నేతలు మరోవైపు నిరాహార దీక్షను వాయిదా వేసుకున్న ఈ కార్మిక సంఘాలు దీక్షకు పోలీసుల అనుమతి లేకపోవడంతో దీక్షను వాయిదా వేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఆర్టీసీ సమ్మెతో ఊళ్లల్లోకి వెళ్లేందుకు సిద్దమైన జనానికి పండగ పూట ప్రయాణం కష్టాలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి ప్రభుత్వం చేసిన ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు సరిపోకపోవడంతో ప్రైవేట్ వాహనాలనే ఆశ్రయిస్తున్నారు జనం అయితే ఇదే అదునుగా భావిస్తున్న ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలు జనం దగ్గర డబుల్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు వాహనాల్లో అవసరాని కంటే ఎక్కువ మందిని ఎక్కిస్తున్నారు ఎస్ ఇక కాసేపట్లో జరిగే జేఏసీ అత్యవసర సమావేశానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ శివారెడ్డి అందిస్తారు శివ ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతల భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతోంది డీటెయిల్స్ ఏంటి రేణ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆఫీస్ లో మరికొద్దిసేపట్లోనే జేఏసీ ఆర్టీసీ జేఏసీ సమావేశం ప్రారంభం కాబోతుంది ఇది ఊహించని పరిణామంగా ఆర్టీసీ కార్మికులంతా చెప్తున్నారు అంటే ప్రభుత్వం ఆర్టీసీని విలీనం చేసే ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తుంది లేదంటే ఆ ప్రక్రియ ప్రారంభించే పనిలో భాగంగా ఒక కమిటీ వేస్తుంది ఇలాంటి సాధ్యాసాధ్యాల మీద ఒక కమిటీ వేస్తుంది ఇదంతా ఇది ప్రభుత్వం నుంచి ఇట్లాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందని ముందు కార్మికులంతా ఆశించారు కానీ దానికి వ్యతిరేకంగా ఆర్టీసీ కార్మికులు అందరినీ కూడా ఉద్యోగాలే లేవు వాళ్ళందరినీ ఉద్యోగ బస్ భవన్కి వచ్చే లేదు ఆర్టీసీ డిప్పోలో కూడా వచ్చే అవకాశం లేదు వాళ్ళ ఉద్యోగాలే తీసేస్తున్నామని ప్రభుత్వం ప్రకటన తర్వాత కార్మికులందరూ కూడా ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురవుతున్నారు వాళ్ళంతా ఈ సమావేశానికి రాబోతున్నారు అయితే ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు ఎట్లా తీసుకుపోవాలనే అంశంపైన ఈ సమావేశంలో చర్చించబోతున్నారు ఇప్పటికే వాళ్ళకి భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటించారు కానీ అది సమ్మె కొనసాగింపులో భాగంగా ఆ ఉద్యమ కార్యాచరణము ప్రకటించారు ఈ రోజు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర మీటింగ్ నిరాహార దీక్ష ఏర్పాటు చేశారు కానీ పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వలేదు గన్ పార్క్ అమరవీల స్తూపం దగ్గర కనీసం నివాళులు అర్పించిన తర్వాత ఈ సమావేశానికి రావాలనుకున్నారు కానీ గన్ పార్క్ దగ్గరికి వస్తున్న కార్మికులను వచ్చిన వాళ్ళని వచ్చినట్టుగా పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్తున్నారు వాళ్ళను ఆర్టీసీ కార్మికులను గన్ పార్క్ అమరవీల స్తూపం దగ్గర కూడా రానిచ్చే పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం కనబడడం లేదు ఇంకా నేరుగా వాళ్ళు మీటింగ్ కి వెళ్లే అవకాశం ఉంది మెయిన్ గా ప్రభుత్వ రంగంలోని ప్రభుత్వంలోని అన్ని శాఖల ఉద్యోగులను ఉద్యోగ సంఘాలన్నింటినీ కూడా కలిసి రావాలని ఆర్టీసీ కార్మికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు బహుశా ఈ సమావేశంలో కూడా ఎవరిని కలవాలి టీఎన్జి బోసు టీజీ బోసు ఇంకా ఇది శాఖలకు సంబంధించిన వాళ్ళు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు సగజన సమయంలో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు ఇదంతా ప్రభుత్వ శాఖలకు సంబంధించిన వాళ్ళు అన్ని సంఘాలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా తమతో కలిసి రావాలి తమకు మద్దతు ఇయ్యాలని ఈ సమావేశంలో కోరే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలే లేవు ఆర్టీసీలో అని ప్రకటించింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి డిపోల ముందు ధర్నాలు చేయాలా లేదంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో చేసినట్టుగా నిరంతరం ఎలాంటి ఉద్యమం చేయాలి అనే అంశం మీద చర్చించబోతున్నారు రెహన ఈ చర్చ తర్వాత వాళ్ళు ఎవరిని కలుస్తారు రాజకీయ పక్షాలను ఇప్పటికే కలిశారు కాంగ్రెస్ బీజేపీ జేఏసీ తర్వాత టీజేఎస్ లాంటి అన్ని రాజకీయ పక్షాలను ఇప్పటికే కలిసి మద్దతు అడిగారు ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు ఉద్యోగ సంఘాలను మద్దతు కోర కోరబోతున్నారు ఈ సమావేశంలో ఎవరిని ఎప్పుడు కలవాలి నెక్స్ట్ కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉండాలి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకసారిగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికులు ఉన్న ఆందోళనను ప్రభుత్వానికి ఎట్లా తెలియజేయాలి తమ ఉద్యోగాలను ఎట్లా కాపాడుకోవాలి తమ డిమాండ్స్ ఏ విధంగా సాధించుకోవాలి ఈ అన్ని అంశాల మీద ఈ సమావేశంలో చర్చించబోతున్నారు దీని తర్వాత ఆర్టీసీ జేఏసీ కూడా ప్రజలకు ప్రజల మద్దతు కూడా కోరబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ప్రజల మద్దతు కూడా తమకు అవసరం అని చెప్తున్నారు మొత్తంగా ఆర్టీసీ జేఏసీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది సమావేశంలో చర్చించిన తర్వాత వాళ్ళ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తారు రహన ఎస్ శివ అంటే ఆర్టీసీ ఉద్యోగాలు తీసేయడంపై మిగతా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాలు ఏమైనా స్పందించాయా ఏమన్న మాట్లాడారా ఇప్పటికైతే ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు ఫోన్లలో మాట్లాడుతున్నారు రెవెన్యూ సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ టీజీ వసు టీఎన్జి వసు 
సర్పంచుల సంఘం ఈ మధ్యకాలంలో ప్రభుత్వం నుంచి ఎవరైతే ఇబ్బందులు ఫేస్ అయ్యారో రెవెన్యూ ఉద్యోగులు మెయిన్ గా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా తీసేస్తారని ఈ మధ్య ప్రభుత్వం ఆ ప్రయత్నాలు చేసినప్పుడు ఆ డిపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించిన ఉద్యోగులంతా కూడా నిరసన తెలియజేశారు విఆర్ఓ విఆర్ఏ స్థాయి నుంచి పై స్థాయి వరకు టీజీఓ స్థాయి వరకు గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ స్థాయి వరకు వాళ్ళ సంబంధాలు ఎవరుతున్నా వాళ్ళందరితో ఫోన్లలో మాట్లాడుతున్నారు రెహాన ఫోన్లలో మాట్లాడిన తర్వాత ఈ సమావేశంలో కూడా చర్చించిన తర్వాత వాళ్ళని కలిసి వాళ్ళ మద్దతు అడగబోతున్నారు కలిసి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరున్నా సరే వాళ్ళందరినీ కలుపుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి ఈ ఉద్యమం ఖచ్చితంగా కొనసాగించాలి చివరి వరకు అంటే ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా తమ డిమాండ్స్ నెరవేర్చాలి ప్రభుత్వం వీళ్ళ ప్రభుత్వాలను ఉద్యోగుల నుంచి తప్పించినంత మాత్రాన ఈ సమ్మె విరమిస్తారు లేదంటే ప్రభుత్వం దగ్గరికి దీనిలో చీలిక వచ్చి ఒక వర్గం పోతుంది ఇలాంటి ఏవి కూడా ప్రభుత్వం ఆశించాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభుత్వం ఎంత గట్టిగా ఉందో ప్రభుత్వం ఎంత బెట్టు కాసి ఉందో కార్మికులుగా మేము కూడా అంతే బెట్టు కాసి ఉన్నాం అంతే జిద్దుతో ఉన్నాం ఖచ్చితంగా మా డిమాండ్స్ సాధించుకుంటాం ముందుకే తప్ప వెనుక పోయేది లేదని ఆర్టీసీ కార్మికులు చెప్తున్నారు బహుశా ఈ సమావేశంలో వాళ్ళ ఒక భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తారు ఓకే శివ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్